हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके बच्चन गुरुमंत्री स्टूडेंट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बी एस सी की क्लास जिस क्लास में आज हम आपको रिंग थ्योरी के नए टॉपिक कवर कराएंगे यानी कि इससे जो पहली वाली वीडियो में हमने ये वाले डेफिनेशन ऑफ रिंग उसकी प्रॉपर्टीज रिंग विद यूनिटी और कॉम्यूटेटिव रिंग और टू का जो सेट था वो रिंग क्यों होता है कैसे होता है ये बताया था और टू का सेट यानी टू बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो रिंग रिंग विद यूनिटी क्यों नहीं होता ये सारी कुछ बताया था तो वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम इस टॉपिक इस वीडियो में कवर कराएंगे ये वाले चौथे और पांचवें टॉपिक को यानी रिंग विद जीरो जीरो डिवीजर क्या होता है रिंग रिंग विदाउट जीरो डिवीजर ये क्या होता है तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं ठीक है ना रिंग 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 विद जीरो डिवीजर क्या होता है ठीक है तो ए रिंग हमने माना ए रिंग आर इज सेट टू बी रिंग विद जीरो डिवीजर ठीक है मतलब क्या है कि कोई भी रिंग है वो जीरो डिवीजर कहलाएगी यदि वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है कौन सी प्रॉपर्टी है वो वो ये है कि ए और बी दोनों आर से लिए गए एलिमेंट है यानी ए और बी बिलोंग्स टू आर मतलब आर से लिए गए दो एलिमेंट हैं और ए बी बराबर जीरो आ रहा है ठीक है उसके लिए और ए बी बराबर जीरो हो लेकिन खास बात यह है कि ना तो ए जीरो हो ना बी जीरो हो मतलब ऐसा कहीं पर पॉसिबल है बिल्कुल है पॉसिबल देखिएगा कैसे आपसे ये कहाँ है रिंग विद जीरो डिवीजर में आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए कौन सी देखो मैं अभी एक आपको दूसरे पेज पर लेकर बताता हूँ ये देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए कि ए और बी जीरो है लेकिन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है ना तो ए जीरो हो ना बी जीरो हो लेकिन ए और बी की यदि मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो आना चाहिए तब आपकी ये जो रिंग है रिंग आपकी रिंग विद जीरो डिवीजर कहलाएगी समझ में आगे बात तो क्लियर है अब देखिए ऐसा कहाँ पर होता है ये भी हम आपको बताते हैं ऐसा होता है जहाँ पर जैसे कि आपका ए बराबर में मान ले रहा हूँ ए बराबर आपका एक मैट्रिक्स लिया है दो बाई दो का जहाँ पर वन 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 ठीक है और एक बी बराबर क्या लिया है बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया माइनस वन माइनस वन वन ठीक है और एक ये जीरो बराबर क्या ले लिया मैंने जीरो 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 ये ले लिया तो अब आपको देखिएगा इसकी तो कोई जरूरत नहीं है आप इन दोनों को ऑपरेट कराओ ए और बी ए और बी को ऑपरेट कराओगे मतलब क्या कि आपका ए और बी क्या हो जाएगा वन 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 इसके साथ में वन माइनस माइनस वन वन अब इसको ऑपरेट कराओगे तो क्या आएगा देखिएगा आपका मल्टीप्लाई कैसे करते हो आपको जानते हो ये इस तरीके से सीधी चलती है और ये नीचे चलती है यानी इन दोनों को उठा के इन दोनों के पास रखोगे तो वन की मल्टीप्लाई वन में करोगे वन और इस वन की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस वन अब इसी तरीके से इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस वन और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस वन ठीक है अब इन नीचे वाले दोनों की बारी आई अब इसकी इन दोनों के साथ में तो वन की करोगे तो वन इसकी करोगे इसमें तो माइनस वन फिर इसकी इसमें करोगे तो माइनस वन इसकी इसमें करोगे तो प्लस वन तो कुल मिला के क्या आ गया कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आया है ये वन में से बन गया जीरो वन में से बन गया जीरो वन में से बन गया जीरो और वन में से बन गया जीरो तो मतलब क्या आ गया जीरो आ गया यानी कि ये ना तो ये टोटली जीरो है ना ये टोटली जीरो है लेकिन इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो ये जीरो आ गया तो यानी ये संभव कहाँ पर है ये मैट्रिक्स में संभव है और किसी में संभव नहीं है हाँ एक और जगह संभव है एक जगह क्या है कि ये स्क्रीन शॉट लीजिएगा इसका ठीक है एक कहाँ पर संभव है एक यहाँ पर संभव है देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक आपका जैसे कि कोई सेट है जैसे मान लीजिए ये कोई सेट एस मान लीजिए एस कोई सेट है इस तरीके का दे रखा है जीरो वन टू थ्री और फोर और फाइव ठीक है और ये आपका मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन सिक्स के लिए मॉडुलर मॉडुलर सिक्स के लिए ठीक है ना तो देखिएगा इसका यदि मैं दो नॉट बिलोंग्स टू जीरो और तीन नॉट बिलोंग्स टू जीरो ठीक है ना मतलब ना तो दो जीरो ना तीन जीरो लेकिन दो कि हम मल्टीप्लाई मॉडुलो 
सिक्स के साथ में हम ऑपरेट करेंगे इसको तो क्या आएगा देखो ये किस तरीके से ऑपरेट होता है दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे छः और छः का फिर भाग करेंगे तो क्या आएगा सेसपल यानी जीरो आएगा रिमाइंडर समझ में आएगी मतलब इसको हम इस तरीके से खोलते हैं जितना भी मॉडलो होता है उसको तो नीचे रखते हैं बाकी की मल्टीप्लाई करेंगे दो और तीन की मल्टीप्लाई करेंगे यानी दो और तीन तो क्या हो जाएगा छः और छः में छः का भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा घट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा जीरो यदि दो गुणा यहाँ पर मैं पाँच पाँच करूँ तो कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा इस तरीके से करेंगे तो पाँच दूँ दस दस में छः का भाग करेंगे तो कितना बचेगा चार बचेगा यानी रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पर केवल से स्पल लिखते हैं इस तरीके से बचता है ठीक है तो ये तो ये भी जीरो आ गया तो कुल मिला के मतलब देखो ये मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं इसके स्क्रीन शॉट ले लेना कि इस रिंग आर इज सेट टू बी रिंग विद जीरो डिवीजर ए फो फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू आर ए बी बराबर जीरो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो बी नॉट इज इक्वल टू जीरो यानी ना तो ए जीरो होना चाहिए ना बी जीरो होना चाहिए लेकिन उनकी मल्टीप्लाई जीरो होनी चाहिए तब वो आपका क्या कहलाएगा रिंग कहलाएगी आपकी रिंग विद जीरो डिवीजर तो रिंग ऑफ मैट्रिक्स है दो बाई दो का जो मैट्रिक्स होता है जैसे ए बिलोंग ए बराबर ए बी बराबर ए और ये जीरो बराबर जीरो तो ए बी बराबर देखो मैंने लिख दिया है ये देख लीजिएगा ठीक है तो ए बी बराबर क्या है ये निकाल दिया हमने इसकी मल्टीप्लाई करी है जीरो तो जीरो बराबर जीरो यानी जीरो आ गया ठीक है दूसरा एग्जांपल हमने ये भी लिया है एग्जाम्पल नंबर टू आर बराबर कोई दे रखा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाइकेशन मॉडुलर सिक्स के लिए ये क्या है आपका रिंग फोर ऑल दो और तीन बिलोंग्स टू आर और दो के ऑपरेट करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा मतलब क्या है कि ना हेयर दो नॉट इजिकल टू जीरो थ्री नॉट इजिकल टू जीरो लेकिन दो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स इजिकल टू जीरो हैंस सो वी कैन से दैट आर प्लस सिक्स और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो सिक्स इज ए रिंग विद जीरो डिवीजन यानी कि यह कहलाएगा आपका रिंग विद जीरो डिवीजन क्लियर होगी बात तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल मिलेंगे आपको तो इसको बोलेंगे हम रिंग विद जीरो डिवीजन ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अगला जो इसमें टॉपिक है आपका इसका स्क्रीन शॉट ले लेना सारी प्रॉपर्टियों को याद कर लेना ठीक है अब बहुत ही सिंपल सा अब कहा जाता है क्या है ये ये देख लीजिएगा रिंग विदाउट जीरो डिवीजन ठीक है तो ये देखिएगा रिंग विदाउट जीरो डिवीजन में क्या है तो आर इज ए रिंग आर कोई रिंग है और फोर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू आर तो मतलब क्या है कि ए बी बराबर जीरो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो देन द आर इज कॉल्ड रिंग विदाउट जीरो डिवीजन इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है मतलब क्या है तो इसमें सिंपल सा इसने कह दिया है क्या कह दिया है कि यदि आपका आ, ऐसा समझिएगा कि आर ए और बी दोनों कोई लिए गए एलिमेंट है आर से तो ए बी बराबर यदि जीरो हो रहा है तो उनमें से क्या या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा सिंपल सी बात है जैसे हम वन में मल्टीप्लाई करेंगे हम जीरो की तो जीरो आएगा तो इसमें b बराबर जीरो आया b जीरो में हम वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a बराबर जीरो मतलब इन दोनों में से यदि जीरो हो रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो होगा तब वो कहलाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवीजन तो एक चीज़ समझिए तुमने जहाँ पे जहाँ पे ये जीरो आ रहा है एलिमेंट में जीरो आ रहा है तो आपका रिंग विदाउट जीरो डिवीजन कहला रहा है लेकिन वहाँ पर ए और बी बराबर जीरो ना तो ए जीरो और ना ही बी जीरो तो ये यहाँ पर क्या कहला रहा था यहाँ पर कहला रहा था रिंग विद जीरो डिवीजन यानी उल्टा होता है ठीक है यदि एलिमेंट में जीरो आएगा तो वो विदाउट जीरो कहलाएगा और यदि एलिमेंट में जीरो नहीं है तो वो कहलाएगा विद जीरो डिवीजन आई होप कि आप ये समझ पाएंगे एक बार फिर से देख लीजिएगा कि रिंग विदाउट जीरो डिवीजन और रिंग विद जीरो डिवीजन में क्या फर्क है दोनों में उसमें दोनों एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है यानी कि दोनों में ये है कि ए बी बराबर जीरो यहाँ पे भी ए बराबर ए बी बराबर जीरो बट यहाँ पे क्या है ना तो ए जीरो होना चाहिए ना ही बी जीरो होना चाहिए और यहाँ पे क्या है या तो ए जी सॉरी या तो ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए ये विद जीरो डिवीजर है विद जीरो डिवीजर और ये क्या है ये विदाउट विदाउट जीरो डिवीजर ठीक है तो मतलब समझ में आ गई इसमें यदि ये ए में से कोई ना एक एलिमेंट जीरो 
यानी दोनों में से कोई ना एक ना एक तो जी एलिमेंट जीरो होना ही चाहिए इसमें क्या है इसमें एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए तो इसके इसके तो सभी एग्जांपल कहलाएंगे जिसमें जीरो आ रहा हो लेकिन इसमें केवल मॉडुलो वाले और मैट्रिक्स वाला ही जीरो हो सकता है और कोई जीरो नहीं होगा ठीक है समझ में आ गई बात क्लियर है आई होप कि ये समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और नए लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है